。喂，小刀，嗯，什么？小溪不见了。段成峰，篮球界的明日之星，突然休学又打工，我一直不明白为什么。今天呢，总算在杂志上找到答案了。你来这里，应该不是为了这件事吧？当然不是。小西，好像也从电视上知道这件事。他明来找你吗？没有，好吧，那我也不吵你。被媒体骚扰成这样子，我相信你比谁都累我能不来吗？你快走就是，快走，不要理我，快走。段成峰，冠军赛那天，你为了赢球，竟然把艾斯曼的妹妹撞得这么严重。输了比赛，艾斯曼可以不计较，我们不行。今天我们就要跟你好好算个账。要找我就直接找我，何必拖一个女孩子下水？把她放。你说放就放，这么简单呐、啊？想怎么样？当然是打球啊。哼哼。怎么样？你看不起我们啊？我说过，我不碰篮球了。你不碰球，就救不回你的马子。你到底是要破戒救你马子呢，还是准备当缩头乌龟啊？陈峰，你不要管我，我不会有事的。算你事下。来呀、啊，段陈峰 ，MVP。你聋啦？来呀、啊、，MVP。那个 MVP 是我连英雄梦想换来的，是你人格的耻辱，我永远都不会原谅你。喂，发球啊！你是段成。喂，你球场上的气焰跑到哪里去了？什么时候学了这么委曲求全啊？只要你把它放了，随便你想怎么样。是吗？那用你的双手换你的马子，应该很划算吧？
，想不到我们云上的人这么没水准，居然会这么多人打一个。你们就这么崇尚暴力吗？上次放过你们，这么快又故技重施，看来我太子的爱的教育对你们来说是没有用的。哼，我这个不知人间疾苦的公子哥，你别以为你有妈范春雨帮你撑腰，我就不敢对你怎么样。我警告你哦，你如果再敢插手这件事，我就把你打得满地找牙。看你打架打得那么不柔，该不会打架比打球行吧？刘华是你自找的。你们要对付的是我，直接找我就好了，何必牵扯到别人？上。放开我！小心！小心！陈峰！干嘛？你放开我！小心！不要过来！你不要乱来哦！小心，小心！啊啊啊、你只有这点能耐吗？啊？你打到最后，只会这样子吗？输球就输球嘛，运动员的精神到哪里去了？想赢他是不是？想赢他的话，就到球场上去。他已经付出他应该付出的代价了，还不够吗？这件事情我不想再追究，还不走？走。是吧？我难过的是，放弃你，放弃爱，放弃的梦被打碎，忍住悲哀，我已不怕是成全。你却说你更不愉快，我难过的是，忘了你，忘了爱情，全力忘记我们。这里班怎么是啊？这位大哥，没事没事。麻烦你稍等一下。小西，段成峰，你们先走吧。那你呢？别忘了，你是刚刚媒体才闹过事的段成峰。万一刚才那件事情传了出去，你觉得媒体会放过你吗？可是你是太子，媒体更不会对你留情的。应付媒体，我比你再好。你们先走吧。不好意思啊，呃，刚才因为有几个朋友在这边，可能玩得有点开心，所以有点吵。不过先放心，他们人都会走。那现场教我如何接受这安排。
很痛，不痛。你也真是的，干嘛那时候跑出来？万一出了什么事怎么办？可是他要打断你的手哎、欸！要是你的手被打断，你以后拿什么打球啊？我不打球了，所以我根本无所谓。谁说无所谓？就算你不打球，只要你的手没有受伤，你以后还是可以重新回到球场啊。怎么可以这么轻易就放弃呢？小希，为了我，你宁可破坏原本不打球的决定，挨那些人的打，而我能为你做的，也只能在身边支持你。我真的不想看到你一个人背负这么沉重的压力。让我知道我能做什么，我什么都愿意做。你还是回家好。这么晚了，再不回去，爸爸会担心。没关系，我打个电话回家就没事了。喂，老爸，我今天晚上不回家喽。我住温恩家。真的得过夜。好了好了好了，那就知知道你在哪里就好了啊。好了好了，拜拜。我真的不放心你一个人，要是有人可以照顾你，我就不会这么担心了。小西啊，他他，哎呀，他到文文家里去了，今天就不回来了。哎，没关系，我只想确定他人是不是平安到家了。好好好，既然他人在文文家，那我就放心了。不是，哎，这个孩子他也真是，他自己有家嘛，跑到人家家里去睡干什么？这，哎，哎，对，太子啊。我我我有一个问题哈、啊，想请教你一下。嗯，请说。你这个手怎么弄到了？因为有人动了我的宝物。啊？所以我生气，修理了他们。可是后来，这个宝物还是被人抢走了。这些人在搞什么东西啊？他们搞不清楚你是太子哎，连你的东西都应该抢啊！虽然我是太子，但是这个宝物却是我第一次发现，我抢都抢不到。哎呀，那这个宝物啊，肯定是价值连城的呀、啊！哎，哎，太子啊，我再冒昧的再请教你一个问题啊，说这个云上啊是名校，你的妈妈呢又是云上的家长会会长。你这个要转学过来，我想云上这个张校长一定是极力的挽留哈，哎，他又不是小西，怎么可能改变得了我？哇，小西，原来他真的是为小西转学过来。校长，我总算是碰到金矿了。校长，嗯啊，哎哎哎，哎，那我先告辞了。哦，来来来，我我送你，我送你啊，孩子，来，请请请。哥，你还好吗？今天下午那些记者一定把你吓坏了，不管他们说什么，千万不要放在心上。我没事。哎，对了，哥，明天我要去复健，你帮我挑挑看哪一套衣服好看。你真的没事吗？当然。光做附件就够我忙的了，哪有时间去应付那些记者？哎，对哥，你觉得这一套怎么样？你本来穿什么都好看啊，现在也一样。看到你没事我就放心了。说真的，有时候真让我觉得很意外。你走。哥，我不会让你失望的。你没有让我失望。你反而让我吃惊的发现，你很坚强。早点睡啊！照顾 Angel， 
是我义不容辞的责任。就算这个责任会花费我一辈子的时间，我也会全心全力的去担负起这个责任。太子，在东京开会的夫人现在正在线上。最近学校功课如何啊？云上状况还好吗？呃，不错啊。啊妈。我们一年见面的天数加起来都不到一个月，一见面就谈学校的事情，未免太生疏了吧？说的也是。哎，对了，最近流行那个太空旅行啊，我请秘书去 make a reservation， 等到你暑假来到美国的时候，我们母子俩就一块去旅行。呃，去美国啊？是啊，让我看看你是不是又长高了。你呢，也可以顺道看看美国的学校。我觉得 Harvard 跟 Stanford 都不错。上大学是两三年以后的事情，何必现在急着看呢？当然要先确定大学啊！到时候啊，我们再来研究是在美国还是英国私立高中念。国外的高中啊？是啊。你怎么好像很吃惊的样子？这件事情我们不是一直有在讨论吗？没什么啦。就这么说定啦，我要开会啦。拜拜。脚踏车来啊！今天早上我们两个去你家接你，也找不到你啊！对啊，你跑哪去了？我们都找不到你。哎，你们两个也真是的，换了环境就要变通一下嘛。平民化，校长好！哎呀呀、哎，你好你好！哎呀，太子啊，你真的转到我们学校来了，我像做梦一样啊！以后请多多指教。不，不敢不敢，你要指教我啊！哎，指教指教。谢谢校长。哎你还给他，谢谢。你们好。真的，你昨天都跟邓成功在一起。我们聊了好多以前的事，我觉得我们好像回到从前。那太好啦。哎，嗯，太子。学校，我真不敢相信耶！你看我身上穿的制服，还不能说服你们吗？小西，你该不会也跟温温一样吧？啊？你说什么？我是说，要上课嘞！今天是篮球队第一次练习哦，而且还有总教练来教我们哦。你要来吗？那我们先走了，拜拜。拜拜。
啊，大家都很关心你的情况哎。总教练，回答问题嘛，说话、啊，说话说。什么？哎哎哎，各位记者先生小姐们啊。我们这个油画，我们到校长室去谈，好吧？来来来来，跟我来谈校长室。为什么要到校长室说？难道什么隐情吗？校长？对啊。没没有没有没有没没没没隐情没隐情啊！我是怕你们的这里啊会吵到学生上课，好吧？我们到校长室去谈啊！来来来来来来来。被我们云上篮球队的开除的第一名叫，到只有两三个球员的七岁队当教练，蛮适合的。周校长，田校长，好久不见了啊！我可是越来越佩服你的魄力哈，在没有经费的状况下还能支持篮球队，好像没多久的时间嘛，董教练又换工作了，这次是什么？篮球启蒙班的班主任，是你把媒体叫来的吧？大家好奇嘛，我们来关心一下董教练，顺便。参观一下启穗篮球队，教练，听说你们启穗连基本的球队五人都凑不到，是不是真的？是啊，是真的。哎，来，我们这个学校招生啊还没有招满，哎，招满了哈。田校长，听说贵校的经费不是很充裕，我来想个办法帮你们省钱。哦，哎，什么办法啊？听说贵校的篮球队已经跟我们学校篮球队下了战帖，在一个月就是全国高中篮球联赛报名。我想啊，先办一个云上跟启穗的友谊赛，如果云上赢了呢，我看贵校也就不用报名了，篮球队呢解散，这样子可以省很多钱呐、啊。这个这个这个，如果起最赢的话呢，那么贵校是不是也会推出今年的高中联赛啊？那当然了。不过我看这个机会啊，是微乎其微啊。首先，你们要凑到七个人才能报名。再说，我们云上的实力，总教练应该最清楚的啦。定了，还想跟云上打嘞？我看了、啊，我们队员七个都凑不齐了，还想打？大家早。哎、怎么了？我迟到了吗？你真的来了？我跟董教练约好了，不然的话，我进七岁就没意义了。哎，小西。不是在跟我们开玩笑吧？他是云上的太子哎，我已经不是云上的学生了。不信的话，你可以问校长。我看你该不会是转到七岁来恶整我们？我如果要恶整你们的话，还用得着转到七岁吗？怎么样？是敌人还是队友？随你们挑喽。太子当然是我们的队友啊，董教练也是他找来的呢。哎，董教练，他一定是要我们死得很难看才来当我们教练。这么衰啊！才进球队，球都还没碰到，就碰到这种事。还有一个月的时间嘛，有董教练在，我们应该相信他才对啊。对方是云上哎，我们上次被整的还不够吗？啊，这样子忍气吞声，不让篮球队解散又有什么用？这下子啊，我肯定进不了高中联赛了。如果我是段成峰或 Ice Man 就好了。段成峰也没什么了不起的、啊，记得教练说过，打球。没有别的捷径，除了练习还是练习。天才也是这样来的。太子说的没错，打篮球不外乎是练习，再练习，我们一定打不赢的。篮球社啊，根本就招不到球员。而董其生为什么要自作主张去答应云上的邀赛？你们心里只会这么想，是不是、啊？永远只会怪别人，从来就不检讨自己。难怪启睡
会永远被云上给压在脚底下，还大言不惭的想要打什么高中联赛啊？哀莫大于心死。一个球队如果连一点斗志都没有的话，干脆解散算了。我呢，也不想浪费时间在一个连希望都没有的球队里面。什么？不想解散了？好，不想解散的话，那就要听我的。一个月之后，给我好好的上场赢球。我要在一个月之内，把你们训练成一个可以跟云上互相抗衡的实力球队。小叶，只有一个月时间呢，可能吗？你有时间在那边怀疑自己，还不如快去练球。你们刚刚已经浪费了三分钟了，三分十秒了，快快快！加油加油加油！加油加油谁叫你们练投篮的？需要把下个月跟这个起飞的比赛当回事。你们现在练球的目的是什么？知道吗？啊，就是要想尽办法帮我夺回下届高中联赛的冠军，知道吗？大声点！上一届我们打输了，你们也知道我换了很多球员，甚至你们懂教练，啊，他就是你们输球的好榜样，所以。你们心里要有所准备啊！一旦松懈，你们的位置马上会有人来递补，知道吗？知道。喂。哎，这这这，王局长你好，啊，好久不见了啊！哎，我有个情报要提供给你。我怎么听说启穗高中他们那个篮球场的那个篮筐跟篮架的施工品质好像出了点问题？啊，啊，你知道就好，你知道就好，那就再见了啊，再见。够不够啊？步伐嘛，他老是步伐的问题。怎么了？运这两下，手脚就软了。看看你们这个样子，动作再快一点。教练啊，你真的认为一个月后我们会云上吗？哎，你把我找到这个地方来，可不是为了要把球队给解散的，一定要对自己的球队有信心。可是我们人数还是不够。就算云上没有刁难我们，要打入联赛，至少要有七个人呢、啊。嗯，所以现在呢，只能尽快的找人进来了。偷懒了，教练、啊，我有事，我先走。哦哦，手脚并用
，默契的，默契的，球都混在一起啊！怎么了？怎么受伤了？没事。是不是我哥？不是，别乱猜。好了，我们再不走，真的要迟到了。怎么能为了那些记者耽误你复健的速度？而且，只要早一天复健，就能够早一天复原。我，我能好起来。嗯。我问过医生，只要你持续复健，就有百分之八十的机会可以复原。而且，越早复健，希望越大。早点好起来，你就能早点摆脱我了。小心，别闹了，赶快出来！小心，赶快出来！我等会要打工，没时间陪你玩。下次我找不到你的时候，自然就会说了。总有一天啊，我一定要大声说出来。你刚从医院赶来，对不对？嗯。这给你。干嘛跟我玩捉迷藏？嫌我还不够忙吗？哪有啊，我就是知道你很忙，现在赶在你上夜班之前把那苹果送给你啊，帮你补充元气。对啊。今天是董教练第一天来我们学校当教练，可是名校的校长找了一票记者来围堵他，还说一个月后要跟齐岁比赛。不知道董教练为什么会答应这场比赛，可是董教练是我找来的，说什么我都应该相信他。你想要跟我说什么吗？说真的，我真的很希望你能加入齐岁篮球队，而且我们球队真的很需要。我知道，我现在很难跟你说些什么安慰你的话，但是我想，我不说，你也知道我在想什么。我没有要为难的意思吧？你买这么多泡面干嘛？你以前从来不吃这个的、啊，而且泡面也不适合一个运动员。我早就不是运动员了，况且待会就要去工地，这是最有效率的晚餐。好啦，不要为我担心，别忘了，还有你给我的元气啊！我走喽，你可以一个人回去吗？嗯，那我先走喽，拜拜。陈峰，我能帮你做些什么吗？
小西啊，会自己弄便当啦！哎呦，我看看，你今天这个太阳是不是打西边出来的哟？哎，好像弄得还不错哈，吃一个看看。老爸，我好不容易才摆那么漂亮，你就不要搞破坏好不好？好，我搞破坏。嗯，这份最大的是给你哦，我今天给你休息啦。哦，你看我这个做便当做十几年了，我今天终于可以休息了啊！哎，你吃哪一个？这个啊，啊来来来，我这个排骨给你啊，你多吃一点啊。哎呦，太子个头那么小，你给他准备这么大，他吃不完的啦。谁说给太子了？不是给太子的，那你是要给段成峰啊？小西，我告诉你，你要嘛你就跟太子在一起啊。段成峰那个小孩子啊，他以前是不错，但是后来出了一件很大的事情。如果说啊，你还是要跟他在一起的话。太子他会不高兴的，老爸，你就不要乱牵线了，好不好？谁管太子高不高兴？不是，你这样子做会会影响到齐岁的效率啊！哎呀，放心啦，反正齐岁的效率本来就没有好过啊。话是这样讲没有错，但是我告诉你，老爸你不要再吵了，那边有封你的信哦，你还不赶快看，搞不好是教育局寄来的，说要换校长哦。换校长，那我先走了，拜拜。他们这是胡说八道，建设局寄来的嘛。学校是我开的，换什么校长？经查，启水高中体育馆施工不良，即日起勒令学生禁止使用，不排除修管之可能。跑步、仰卧起坐、个人对转，哎，小西，这全部都是基本动作，哎。难道我们这阵子练的还不够多啊？教练一直认为，我们只能做基本练习。我们跟云少对抗赛，时间越来越近了。除了这些以外，教练什么都没教我们。教练再不教我们进攻的话，我就罢练了啦。不要这样嘛！教练既然是这样计划，就一定有他的道理。我们一定要相信他才对啊！篮球除了一再练习之外，没有其他的捷径。你们的努力一定会有收获的。哎，话说回来。你最近常常先走，在忙什么？我们篮球队的人数还不够，所以我希望能够再多找几个人进来。原来你在忙这个，我还以为……怎么了？没什么。哦。教练早。早。教练早。你们还待在这干什么？表既然都贴出来了，就照表抄课啊。可是这些基本动作我们都已经做过 N 百遍了，我反倒看不出来我们做这些有什么长进。对啊，教练，我们每天练这些，对战略一点都不懂，怎么上场跟他对抗？基本动作是训练体能的最好方法，体能提升了，才能这个来谈战略啊。可是比赛日子都快到了，我们还练这个，不就等于是在原地踏步吗？如果球队每天只需要做这些基本动作的话，那球队需要教练干嘛？如果对我的方法有意义的话，你们大可以离开；想留下来的话，就照我的方法来练习。在球队里面，我是教练，我就是球队里面的法，你们当然要听我的。不能服从命运的人，球队是不需要的。明白的话，就快点去练习啦，不练就不练。走，我们篮球队的人数已经少得很可怜了，你只要再忍耐一下就行了。忍耐，忍耐个屁呀、啊！要不是你跟我讲啦啦队女生有多正就有多正，要多少有多少。现在呢，我只看到半个女的。半个女的？像你这种不爱打扮、只爱会流汗的粗鲁运动，不是半个女的是什么？我要的是为我 DJ 加油的啦啦队，不是像你这种半吊子的女生。你说啊，当初的啦啦队呢？我。球队就算人再少，也不需要这种不服从的人了。你们继续练球啊！练球，练球吧。
教练，我已经运球运了好几天了，能不能做点别的小溪呢？帮你帮我查一下，看小溪在忙什么。嗯哼。不好意思，请问一下，你知不知道段成峰在哪？哦，你找阿峰啊？他不在哦，他从今天开始这个时候都不在。为什么？呃。好像是去医院帮一个女孩子做复健。哦，对了，原本是早上，但是从今天开始，他就改成下午。刚才我听医生说，你的复健做得很好，复原的机会很大。真替你高兴，替我高兴，是觉得总算可以摆脱我这负担了，是不是？你怎么会这么想呢？这阵子你都陪我做复健，今天我刻意改时间，你也没有一句怨言，你一定觉得我很麻烦。其实我应该要感谢你，肯给我机会照顾你，看着你一点一点的复原，如果。我能够重新看到你站起来，我想我会比谁都开心的，真的。哎，你怎么了？哇，眼睛好像有东西跑进去了。我看看。这里，所以才来找你。哦，这是 Angel， Angel， 这是小溪。Hello， 我们在医院见过面，记得吗？嗯，当然记得啊。陈峰，那个送你 CD， 告诉你不要轻言放弃，否则就是对不起自己的人，应该就是小溪吧。真的好巧，我之前不知道你跟陈峰关系的时候，还曾经误会送你 CD 的陈峰是你男朋友的。怎么可能？哦，陈峰，我有点不舒服，我想先回去了。哦，那我送你回去。嗯，不用了。叫计程车就好了。嗯。Angel， 你要加油，赶快好起来。
怎么样？嗯，有进步，总算没有把糖当成盐。哎、欸，你吃那个排骨啊？我卤了好久哎、欸，试试看啊，快点。怎么样？还好吗？怎么会？你看这个卤蛋，我卤了那么久，很好吃嘛。试试看啊。我们该不该告诉太子？如果他知道了，一定会很难过的。还是先观察一下再说吧。我真是个傻瓜，我到底在期待什么？很久。英九，你怎么了？嗯，没什么。嗯，眼睛有点不舒服。哦，哎，那附件怎么样？还算顺利。对了，王律师刚刚打电话给我，他说法院已经受理车祸伤害的控告了，随时都会开庭。哥，你真的打算告段成峰告到底、啊？这件事情我们不是讨论过了吗？我只是觉得，事情应该告一个段落了。你不要跟我讲说这样就很满足了，我很失望哎。至少不管怎样，你也不应该伤害他、啊。什么？这几天你一直忙着练球，我一直没机会问你。前阵子他受了伤，很明显的是有人要找他麻烦，你又要告他，又要伤害他。段成峰受伤跟我什么关系啊？你为什么觉得是我做的呢？我干嘛这样做？除了你，我想不出还有谁比你更恨他。所以你就认为是我做的？我告诉你，如果已经要伤害他的话，他现在躺在那里都不知道。林九，你到底怎么想的？你就认为段成放在怀疑我？你这样挺护他，你让我觉得很挫折。不要忘了，这场官司是为你打的。重新看到你站起来，想，我会比谁都开心的。喂，陈波吗？我是很久，明天你可以不用来接我了。我想，我可以自己去。小姐不错哎，也不错哦。哎呀，可惜是个掰咖。不要轻言放弃，否则就对不起自己。所以，请你千万不要放弃，属于你自己的机会。啊小姐，你不要命了！这样冲出来是断马路哎，很危险，你知道吗？对不起，我要搭车。你要搭车也不可以这样冲出来啊！快车道哎，能不能麻烦你载我到同众和医院？
，红中和医院啊。好了好了好了，快快快，快点快点。快小姐，要不要我帮你啊？不用了，我自己可以记得我吧？哎、欸，安全小姐，你先别走，我没有恶意，我只想做个报道而已啊。你干什么？段成峰，该说的我都说了，你还来烦我们干什么？抱歉啊，这一次呢，我不是来找你的，我呢是来找 Angel 的，因为啊，我想做个追踪报道，报道 Angel 怎么样从一个音乐美少女变成残障人士的心路历程。我们不接受你的访问。我又不是来访问你的，你应该尊重一下你的 Angel 的意见吧。可以报道的事情这么多，我为什么要为难一个女孩子？你这么激动干什么？哦，我知道了。该不会你们两个真的有什么？吗？记者应该做的事。好啊，段成峰，你写你的名字还不够臭是吧？我们走着瞧。少伟。我问你，段成峰受伤跟我们对象有关系吗？段成峰受伤，我不知道。我跟你说过，我们遇上的篮球队之所以一定是 top two， 没有什么特别原因，就是因为我们球员之间有一种特别的信任。我现在不希望一些小小的事情就把我们这个信任搞砸，你懂吗？你在说什么？我不知道。你不要把我当傻子啊！上面做什么事情瞒着我又不知道。你是不是带我们全队人去找段成峰麻烦，把他打得遍体鳞伤？有没有这回事？我还不是为了你跟 Angel 还有云上，当初不是因为……爸，我不要再听这些谁为谁废话。你好好记住我话。张振峰，英九，你没事吧？已经处理好了，是我太紧张了，没事了。很久，你的药。你能赶来，我就可以放心的走了。明天见。嗯。拜拜。段成峰，虽然我很不想讲，我
不过，谢谢。你可以不恨段成峰，可是我不希望你喜欢上他。喂，啊，王律师，什么？下个礼拜就要开庭了。嗯，王律师，可不可以麻烦你替我撤销告诉？对，详细情形我再给你讲。对，决定了，我车要告诉。好，谢谢你。嗯、我不是原谅他，我是不希望欠下人情，尤其是他的。我知道。叫你跟这个段成峰分手，对不对？我不管叫你啊，你多看太子几眼嘛。他人很好的，对不对？他从别的学校，因为你转到我们学校来。再说他那个妈妈，全世界顶级有钱的妈妈啊，范春怡。他要是到我们学校来当这个家长会会长的话，我们学校这个财务问题呀、啊，就……如果那么喜欢他的话，哎，你去跟他交往啊。哎，你不是哎，你这个小孩子真是冥顽不灵啊！我同你讲了这么久。你你你到底说什么？不要站住！别跑！别跑！快跑！还跑啊？干嘛？你们两个跑的真难看！哎呀！他是谁啊？谁？这个学生啊，叫高兴。谁我就说啊，你这每天就忙那个篮球社的事情了啊！给我们学校啊来了一个小妖怪，你都不晓得。他是啊。全国社区退学学生啊，还有二十几所学校联名拒收的超级问题学生啊，这种学生你也收？不是跟你讲过了吗？我们学校啊缺经费啊，这个人群要拼学费的嘛。那你们先半蹲一个小时，看看你们悔改的成立。半蹲呢？听不懂啊！爸，你还不赶去救他们？我？对呀、啊，你是校长哎，去啊，去啊！啊，高兴啊！不要看他是你同学吧？来，来，来，来，嗨，你叫他们起来吧。看他们蹲得很舒服，不信你问他们。舒服，舒服，舒服，你看，很舒服吧？高兴，太过分了，不要欺负人。女人闭嘴！你你叫这个话什么意思啊？你打头像看主人啊你啊！你这个人不尊重社长精神的。要不是我爸说这是最后一间收尾的学校。要我来，我才不想来。好好好，妹妹，你就是田雨熙，要组球队的就是你。你要加入？我讨厌女人，更讨厌篮球，所以我警告你，停止招生，把球队解散。如果我发现球队成立的话，我是不会放过你们。这个家伙啊，怎么看我都讨厌。但是他解散篮球队的理念倒是跟我相同的，这个好。嗯。哎哎哎，快走啊！开始课还没讲完嘞。你们在干什么啊？啊
是在打篮球还是打躲避球啊？我讲过很多遍了嘛，呼吸跟运球是一体的，是配合的。打个一两下，你们就喘成这样子，到时候怎么跟人家比赛呢？从现在开始，每一个人都要很准确的把球传给对方，而接球的人也要随时注意球的动向，因为呢，在球场上随时都有任何意外发生的，懂不懂啊？知道。知道 OK， go。Break, go, break, go, break, go, break, break, go. 你真的很厉害，不顾大家的反对，继续加上基本动作。虽然他们觉得很无聊，可是我在旁边看得出来，他们的动作真的比以前敏捷多了。虽然这几个很啰嗦，不过我跟你讲哦，他们挺耐操的。而且他们进步的速度比我想象中要快很多。教练，那我知道你还有事要先走了，对不对？不好意思，我先走了，谢谢教练。没事。脚步，脚步，脚步，又是脚步的问题。你除了会卖东西之外，投篮还投得又快又准。哎，可是啊，有的钱是犯法的，如果被学校知道的话，你可是会被退学的哦。这个你不用担心，校长现在呢，一天到晚担心人家会转学、休学，哦，早就对这种事情睁一只眼闭一只眼了。怎么样，想不想加入篮球队啊？现在球队还少一个人，如果有你加入的话，我们就可以参加比赛。加入篮球队对我有什么好处啊？好处啊，嗯，运动、流汗、保持身材、吸引女孩子。如果顺利的话，拿到奖杯还可以保送大学，大概就这么多吧。听起来还不错了，不过没有让我加入的动机，我还是先走了。那么，如果每个月包办你一个月的营业额，外加比赛时进一球就有三千的红利，你做不做？哎，可是我一个月的营业额大概将近要三万块钱走。我给你五万。哎，可是有时候生意好一点的话，我想大概六万。最后底线。六万啊！看你这么有诚意，那就六万块，好不好？六万，六万，六万。好，那明天放学以后直接到篮球社办来。是是是是是。还有记住啊，你是在替我工作。哎，对对对。我不喜欢替我工作的人有兼差的行为。否则兼多少就扣多少，明白吗？嗯，明白，明白，明白，明白。那那就这样成交了。谢谢，谢谢，谢。那明天学校见，对不对？学校。好，明天见，明天见。六万哦，六万。好，六万，谢谢啊。嗯。喂，小刀。太子，我们本来也很犹豫，不知道该不该跟你讲。我跟志豪不是故意诽谤小希了。可是我们已经有好几次看到他跟段成峰在一起，而且他好像还做便当给段成峰。小西，哎，买东西啊！想不到你还有亲自出马的时候哎，我还以为你的管家都替你准备好好的。嗯，那明天见喽，拜拜。原来你每天提早离开篮球社，说要帮球队找人，其实就是准备这些东西啊
，你在替谁买菜？段成峰。虽然你人每天都出现在篮球社，可是我们发生的事情，你知道多少？我原本以为你是真心喜欢篮球的，一心一意想要重整篮球社，让起色传说重现。是你在我的面前编织了篮球梦，结果那只是我一厢情愿的想法。我本来想很高兴的告诉你，我已经找到了第五个球员加入篮球队。不过我想这些事情对你来说。大概已经不重要了。